அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்ரீனிவாசம் சமையல் இன்றைக்கி ஸ்ரீனிவாசம் சமையலில் நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடித்தமான கிறிஸ்பி ரோஸ்ட்டு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் பொதுவாக நம்ம ரோஸ்ட் வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிடுவோம் நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இன்றைக்கி அதே சுவையோடு வீட்டில் எப்படி வந்து ரோஸ்ட்டு தோசை வந்து செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ தோசை சுடுறதுக்கு வந்து ஒரு மூணு முக்கியமான பொருட்கள் ரொம்ப அவசியம் அது ஒரு நல்ல ஷார்ப் எட்ஜு இருக்கக்கூடிய தோசை பிரட்டி வேணும் கண்டிப்பாக அதே மாதிரி ஒரு பெரிய கரண்டி எடுத்துக்கோங்க தோசை மாவு வந்து நிறைய எடுத்து ஊற்றணும் இதே இது சின்ன கரண்டியில் மாவு எடுத்து ஊற்றுனீங்கன்னா நீங்கள் இன்னொரு கரண்டி எடுத்து ஊற்றுறதுக்குள்ளே அப்படி நல்லா ஸ்டிக் ஆகிரும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியாது அதனால் பெரிய கரண்டியாக இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி தோசை கல் வந்து கண்டிப்பாக இரும்பு தான் இருக்கணும் டெஃப்லான் கோட்டடு நான் ஸ்டிக் தவாஸ் வந்து பயன்படுத்தாதீங்க ஒரு கிண்ணத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன துணி வச்சுக்கோங்க அப்பப்போ வந்து தோசை கல்லை சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு மாவை வந்து நல்லா இப்படி இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுருங்க இந்த அளவில் வந்து நீங்கள் மாவு எடுத்துக்கணும் தோசை சுடுறதுக்கு இப்போது நல்லா ஸ்டவ்வை வந்து பெருசாக வச்சுட்டு கல் நல்லா சுட்டதுக்கு அப்புறமா திருப்பி ஃப்ளேமை சின்னதாக்கிக்கோங்க ஒரு சின்ன துணியில் இந்த மாதிரி லேஸாக வந்து கல்லில் எண்ணெய் பூசி சுத்தம் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி சுத்தம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து நம்ம லேஸாக வந்து தண்ணி தெளிச்சுக்கிடணும் அதாவது கல் அதிக சூடாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப சூடு இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் நியூட்ரலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியும் ரொம்ப சூடாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியாது இந்த அளவுக்கு ஒரு கரண்டி ஃபுல்லாக மாவு எடுத்துகிட்டு அப்படி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருந்தேன் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அப்படியும் சுற்றி லேஸாக வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அதே மாதிரி நல்லா வந்து ப்ரௌன் கலராக ஆனதுக்கு அப்புறமா வந்து நீங்கள் திருப்பி போடுங்க பாருங்கள் இப்போ பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப டெம்பிங்காக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி பொன் முறுவலாக ஆயிடுச்சு ரோஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஆனதுக்கு அப்புறமா வந்து நீங்கள் திருப்பி போட்டுருங்க இப்போது நான்ஸ்டிக் தவாலுக்கு இந்த மாதிரி வந்து கண்டிப்பாக டேஸ்ட் இருக்காது நல்லதும் கிடையாது அதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ரோஸ்ட்டை வந்து திருப்பி போட்டிருக்கணும் இல்லாட்டி மாவாக இருக்கும் அது வந்து நல்லா இருக்காது அதனால் ஒரு சைடு நல்லா பொன் முறுவலாக ஆனதுக்கு அப்புறமா திருப்பி இன்னொரு சைடும் நீங்கள் திருப்பி போட்டு எடுங்க இப்போ நம்மளுடைய சூப்பரான கிறிஸ்பி ஹோட்டல் ஸ்டைலில் ரோஸ்ட்டு தயாராகிடுச்சு இதில் நீங்கள் ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா அதே இட்லி மாவில் வந்து நீங்கள் செய்யணும் அதில் தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிங்கன்னா தோசை ரொம்ப மெல்லிசாக போயிடும் அப்படியே நீங்கள் இட்லி சுடுற மாவுலையே வந்து தோசை சுட்டிங்கன்னா தான் நல்லா கிறிஸ்பாக கிடைக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் மறக்காம இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க ஸ்ரீனிவாசம் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தினம்தோறும் தினம்தோறும் திருமண விருந்து உங்கள் ஸ்ரீனிவாசம் சமையலில